ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கேபி கேமர் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு புது நியூஸோடு வந்திருக்கோம் என்னென்னா நம்மளுக்கு பப்ஜி மொபைலுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்டேட் வந்திருக்கு இந்த அப்டேட்டில் டன்ஸ் அண்ட் டன்ஸ் ஆஃப் ஃபியூச்சர்ஸ் உள்ளே கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பப்ஜி மொபைல் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்டேட் பற்றி தான் ஃபுல்லாக ஸோ அப்டேட் வந்து எப்போ நம்மளுக்கு கைக்கு வரும்னா செப்டம்பர் டுவெல்னு சொல்லியிருக்காங்க செப்டம்பர் லெவன்த் மார்னிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் படி மார்னிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஏஎம்க்கு மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபைவ் தேர்ட்டி ஏஎம் ஹிட் பண்ண உடனே கிளாக் மொபைல் விளாண்டுருக்க எல்லாத்துக்கும் டிஸ்கனெக்ட் ஆகும் அப்போருந்து இன்னொரு எயிட் ஹவர்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக எயிட் ஹவர்ஸ் அவங்க கொடுத்த டைம் படி எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் நடக்குமா ஸோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஆஃப்டர்நூன் தான் நீங்கள் வந்து உங்கள் மறுபடியும் நீங்கள் மொபைல் அக்சஸ் விளையாட ஆரம்பிக்க முடியும் பப்ஜி மொபைல் ஓகே அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பப்ஜி மொபைல் மறந்துட்டு ஜாலியாக இருங்க ஸோ எதுக்கு ஜாலியாக இருக்க சொல்கிறேன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நிறையா விளையாடுறக்கு டைம் வேணும் இப்போது இந்த அப்டேட் வந்து புதுசாக ஐஓஎஸ்க்கும் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம பிரதர்ஸ் ஆண்ட்ராய்டோட பிரதர்ஸ் அவங்களுக்கும் ரிலீஸ் ஆகுது அட் த சேம் டைம் ஆண்ட்ராய்டுக்கும் செப்டம்பர் டுவெல்த் வந்து புதுசாக டவுன்லோட் பண்ணுறவங்க செப்டம்பர் டுவெல்த்தில் பிளே ஸ்டோரில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அது டேரெக்டாக சேன் ஹாக் சேன் ஹாக் மேப் அப்டேட்டோடு உள்ளே இருக்கும் பட் எக்ஸிஸ்டிங் யூசர்ஸ் இன்றைக்கி செப்டம்பர் டுவெல்த் நீங்கள் அப்டேட் வந்ததுக்கப்புறம் டவுன்லோட் பண்ணி சேன் ஹாக் மேப் விளாடலாம் ஆக்சுவலாக அதுதான் அவங்களோட இப்போதைக்கு அப்டேட் எதுவும் இதுக்கு மேலே நம்ம எதுவும் பேசாமல் டேரெக்டாக என்னென்ன அப்டேட்ஸ் உள்ளே இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக புது கார் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மசில் கார் அண்ட் யூஏ இசட் புல்லட் ப்ரூஃப் யூஏ இசட் ஜீப் ஓகே இந்த ரெண்டு தான் வந்து புதுசாக உள்ள உள்ளே வந்திருக்கு கார் வெப்பன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூபிஸட் ரைஃபிள்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம இந்த இதை பற்றி கொஞ்சம் கீழே போகும்போது பார்க்கலாம் மெயினாக சொல்ல போகணுன்னா இந்த அப்டேட் எல்லா பப்ஜி மொபைல் கேமர்ஸுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்து அவங்களுக்கு புது மேப் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே அதான் ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்ததுக்கான ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம்னு சொல்லலாம் ஓகே இதில் வந்து சேன் ஹாக் மேப் வந்து நம்மளுக்கு இதுக்கு முன்னாடி வந்து சேன் ஹாக் மேப் பிசிக்கு வந்துடுச்சு ஏர்லியராக எப்போவுமே பிசிக்கு வரும் நெக்ஸ்ட்டு சைனாவுக்கு ஆப்ஜு என்னானாலும் சரி ஆப்யூஸாக சைனாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு வரும் மொபைலுக்கே வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறையா காப்பி ரைட்ஸ் கண்டென்ட் பெர்மிஷன்ஸ் எல்லாம் தாண்டி நம்மளுக்கு கடைசியாக வந்து சேரும் சேன் ஹாக் மேப் விளாடலாம் ஆஃப்டர் எயிட் டென் எயிட் ப்ளஸ் ஹவர்ஸ் இன்னும் எவ்வளோ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் அப்டேட் ஆக்சுவலாக கை கொஞ்சம் சேரும் தெரில பட் எயிட் ப்ளஸ் ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணி ஆகணும் சேன் ஹாக் மேப் விளாடணும் சேன் ஹாக் மேப் வந்து பற்றி நம்ம என்ன பேசலாம் அப்படின்னா சேன் ஹாக் மேப் வந்து ரொம்ப குட்டி மேப் இப்போ நம்ம விளாண்டுருக்க ஹெராங்கலன் மிராமிர் மேப் வந்து எயிட் பை எயிட் சைஸ் பட் இந்த சேன் ஹாக் மேப் வந்து ரொம்ப சின்னது ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த சைஸ் தான் அப்படின்னா ஃபோர் பை ஃபோர் தான் ரொம்ப குட்டி பட் நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஃபோர் பை ஃபோர்னால் அதில் பிளேயர் கவுண்ட் கம்மியாக இருக்கும் கம்மியாக இறக்கி விடுவாங்க நோ அதுலேயும் ஹண்ட்ரட் பிளேயர்ஸ் தான் உள்ளே போனோன்னே நம்ம ஹெராங்கல்லையோ மிராமிர்லையோ விளாட்ற மாதிரி தேர்ட்டி ப்ளஸ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணி ஒரு மேட்ச் முடிக்க வேண்டிய டைம் சூழ்நிலை வராது நம்ம சீக்கிரமாக உள்ளே போயிட்டு சேன் ஹாக்கில் வச்சு செஞ்சுட்டு திரும்பி வந்துடலாம் தட்ஸ் இட் ஸோ ஸ்பெஷலாக இதை சேன் ஹாக் மேப் பற்றி என்னென்ன சொல்லணுன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் உள்ளே போனீங்கன்னாவே பச்சை பசேல்னு ரெயின் ஃபாரஸ்ட் மேப் ஃபுல்லாக பச்சை பசேல்னு இருக்கும் ஸோ சேன் ஹாக் பற்றி நம்ம சொல்லிட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலான்னா நம்ம அதில் இருக்க ஒவ்வொரு அப்டேட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஓகே பப்ஜி மொபைலில் சேன் ஹாக் மேப் வந்து ரெண்டு புது வெஹிக்கிள்ஸ் கொண்டு வருதுன்னு சொன்னேன் புல்லட் ப்ரூஃப் யூஏ இசட் ஜீப் அண்ட் மசில் கார் ஆக்சுவலாக இந்த புல்லட் ப்ரூஃப் யூஏ இசட் ஜீப் வந்து ரஷ்யாவில் வந்து மோஸ்ட் ஃபேமஸ் வெஹிக்கிள் ஆக்சுவலாக பெரிய பெரிய ஆளுகள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி வெஹிக்கிளில் தான் ஐ மீன் ப்ரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட் யாரோ ஒருத்தர்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க ஊரில் இந்த மாதிரி காரில் தான் அவங்க வந்து ஊருக்குள்ளே வருவாங்க ஏன்னா இது வந்து அவ்வளோ ஸ்பெஷல் வெஹிக்கிள் இன் ரஷ்ய
இதுதான் நம்ம பப்ஜியில் இருக்க ஆக்சுவல் இமேஜ் இது இப்படி தான் இருக்கும் இந்த இமேஜை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எதாவது ஞாபகம் வருதா நம்ம ஊரில் இந்த மாதிரி நிறையா வண்டி பார்த்துருப்போமே இதோ அது நம்ம ஊரில் நம்ம பார்த்த வண்டி இதுவாக தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி ஏடிஎம் பேங்க்ஸுக்கு வந்து மணி கொண்டு வர கார் இப்படி தான் இருக்கும் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஓகே இது வந்து ரியல் லைஃப்பில் பட் உண்மையான ரியல் லைஃப் யூஏஸ் புல்லட் ப்ரூஃப் ஜிபே எப்படி இருக்குன்னு நான் காமிக்கிறேன் இந்த இமேஜ் பாருங்கள் செம இல்லை நல்லா தான் இருக்கும் நம்ம ஊரில் யார் இப்படிலாம் கார் செய்கிறா ஓகே அடுத்தது நம்ம மசில் கார் போவோம் பேரை கெட்டவே அதிர்து இல்லை சும்மா பஸ்ஸில் பாடி பில்டிங் நல்லா ஹம்மர் மாதிரி நல்லா பல்காக இருக்கும் அப்படி அப்படி நினச்சோம்னா நான் அது ரொம்ப தப்பு மசில் கார்னா ஆக்சுவலாக என்னென்னா எத்தனை பேர் ஜிடிஎஸ் ஆனண்ட்ரியாஸ் விளாண்டுருப்பீங்கன்னு தெரியாது அதில் வந்து மசில் கார்னு ஒரு ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குது மசில் காரை வச்சு ஃபுல்லாக மியூசிக் வரும் நீங்கள் அந்த மியூசிக் தகுந்த மாதிரி காரை வந்து ஜம்ப் பண்ண வைக்கணும் ஆக்சுவலாக அதில் யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த சானிடரியஸ் மிஷினில் வர்றது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மசில் கார் தான் எப்படி இருக்குன்னா மேலே டாப் ரூஃப் இருக்காது ஆக்சுவலாக இந்த மா பப்ஜி மொபைலில் ரெண்டு வேரியண்ட் இருக்குது மேலே ரூஃப் இல்லாமல் ஒன்று ரூஃப் ஓட ஒன்று ஃபோர் சீட்டர் தான் ஐ திங்க் ஃபோர் சீட்டர் தான் இந்த கார் பட் நல்லா வேகமாக இருக்கும் ஜீப் மேலே கிரவுண்ட்லேயே வெயிட்டுக்கு ஜீப் வந்து கிரவுண்ட்லேயே இருக்கும் பட் மசில் கார் கா கிரவுண்டில் இருக்குமான்னு தெரில எங்கேயாவது சின்ன மேடில் ஏற்றினீங்கன்னா காற்றுல பறக்க ஆரம்பிச்சிடும் நினைக்கிறேன் ஓகே நம்ம இப்போ கார்ஸ் பற்றி பேசிட்டோம் இன்னும் என்னென்ன நல்ல அப்டேட்ஸ் இந்த 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 அப்டேட்டுக்குள்ளே இன்னும் என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போது ரைஃபிள்ஸ் போகலாம் என்ன புது கன் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னேன் கியூபி இசட் ரைஃபிள் அசால்ட் ரைஃபிள் ஓகே இந்த கியூபி இசட் அசால்ட் ரைஃபிள் வந்து என்ன புல்லட் யூஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் புல்லட் ஆக்சுவலாக ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு கன்னை அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ பேஸ் வெப்பன்ஸ் இருக்குல்லைங்க அதோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஏகேஎம்முக்கு ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வந்துச்சு அதே மாதிரி இப்போ இப்போ வந்திருக்க இந்த கியூபி செட் வந்து எதோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக இருக்குன்னா ஸ்காரல் அப்படிங்கிற ஒரு மாஸ் வெப்பனோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு தான் அந்த கியூபி செட் நைன்டி ஃபைவ் இந்த வெப்பன் வந்து என்னென்ன அதோட ஸ்டாட்ஸ் நான் வந்து சொல்கிறேன் எவ்வளோ டேமேஜ் கொடுக்கும் என்ன பண்ணும் ஸோ ஹிட் டேமேஜ் வந்து இதோட இம்பேக்ட் வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆக்சுவலாக வித்தவுட் ஆர்மர் நம்ம ஒரு பிளேயரோட ஹெல்த் ஃபுல் ஹெல்த் வந்து ஹண்ட்ரட் பட் இந்த டேமேஜ் இந்த வெப்பனோட டேமேஜ் வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ ஒரு புல்லட்டுக்கு புல்லட் ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் அவ்வளோ வேகமாக முன்னாடி போகும் ஆக்சுவலாக த சேம் இதே தான் வந்து ஸ்காரலுக்கும் ஸ்காரலோட ஹிட் டேமேஜும் ஃபார்ட்டி த்ரீ தான் புல்லட் ஸ்பீடும் சேம் தான் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு பாடி ஹிட் இம்பேக்ட் பவர்னு ஒன்று இருக்குது ஆக்சுவலாக அது நைன் தௌசண்ட் இந்த கன்னுக்கு கியூபி செட்டுக்கு இந்த அதே தான் ஸ்காரலுக்கும் சேம் டிட்டோ எந்த மாடிஃபிகேஷனும் இல்லாமல் அப்படியே விட்டுருக்காங்க இப்போது டைம் பிட்வீன் ஷார்ட்ஸ் ஒவ்வொரு ஷார்ட்டும் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் அப்படி சொல்லி அதுக்கு நம்ம ஸ்காரலுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் ஆகும் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன் செகண்ட் கிட்டே வந்துடுச்சு த சேம் கோஸ் டு கியூபி இசட் ரைஃபிள் நெக்ஸ்ட்டு ஃபயரிங் மோடு ரெண்டுலேயுமே சிங்கிள் அண்ட் ஆட்டோ இருக்குது ரேரிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்காரல் வந்து அன்காமன் அப்படிங்கிற ஒரு ரேரிட்டி டைப்பில் இருக்குது அன்காமன்னா எங்கே பார்த்தாலும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பட் காமன் அப்படிங்கும் போது சில ஏரியாஸில் இருக்கும் ரேர்னு போயிட்டிங்கன்னா இன்னும் ஃபில்டர் ஆகி இன்னும் சில சில ஏரியாஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ தேர் ஆர் சம் ஏதோ வேரியன்ஸ் ஒவ்வொன்றும் இருக்குது ரேர் எப்பிக் லெஜண்டரி அப்படி சொல்லி ஆமோ டைப் நம்ம பார்த்த மாதிரி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் புல்லட் யூஸ் பண்ணும் மேகசின் சைஸ் தேர்ட்டி த சேம் நம்ம ஸ்காரலோட அதே மேகசின் சைஸ் கெப்பாசிட்டி எக்ஸ்டெண்டட் மேக் போட்டால் ஃபார்ட்டிக்கு போகும் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதோட ஃபுல் கெப்பாசிட்டி இதுக்கு நீங்கள் அட்டாச்மெண்ட் கொடுக்கலான்னா எவ்வளோ அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இதுக்கு உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலான்னு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் தாராளமாக ஃபோர் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் ந தெரியும் உங்களுக்கு ஏஆர் ரைஃபிளில் வந்தபோது வருதுன்னா ஏஆர் அன் அண்டர் கேட்டகரி ஏஆர் வரும்போது என்னென்ன அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு ஆஸ் அ பப்ஜி பிளேயர் உங்களுக்கு தெரியும
நெக்ஸ்ட்டு காம்பன்சேட்டர் சப்ரெசர் ஃப்ளாஷ் ஹைடர் இந்த மூணுமே இந்த வெப்பனுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு கிரிப்ஸ் போயிட்டிங்கன்னா ஹாஃப் கிரிப்னு ஒன்று இருக்குது லைட் கிரிப் தம் கிரிப் வெர்டிக்கல் ஃபோர் கிரிப் இந்த நாலுமே இதுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் தென் ஸ்கோப் ஸ்போட்டிங்க போயிட்டிங்கன்னா டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் அண்ட் நார்மல் சைட்ஸ் ஹோலோகிராஃபிக் சைட் அண்ட் ரெட் டாட் சைட் இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து இதில் பக்காவாக ஆட் பண்ணி நீங்கள் ஃபைன் டியூன் பண்ணலாம் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிளேயருக்கும் ஒவ்வொரு ப்ளே ஸ்டைல் இருக்கும் எல்லா பிளேயரும் ஈக்குவல் இல்லை பப்ஜியில் ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிளேயருக்கு இருக்க ஒவ்வொரு டைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆக்சுவலாக பாடி டேமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சின்ன அப்ராக்சிமேட் கெஸ் இதுக்கு முன்னாடி அவங்க டெஸ்ட் பண்ணதை வச்சு சொன்னது ஒரு லெவல் ஜீரோ அப்படிங்கிற நார்மல் பர்சன் எந்த ஒரு ஆர்மரும் போடாதவனை ஒரு புல்லட்டில் பாடியில் சுட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ டேமேஜ் ஆகும் ஓகே ஸோ இவன்ச்சுவலாக அவனை நீங்கள் ரெண்டு தடவை இல்லை மூணு தடவை சுட்டால் தான் அவன் சாவான் ரெண்டு தடவை நீங்கள் சுட்டாவே அரௌண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் தான் வருது ஸோ மீதி இருக்கிறதுக்கு அவனை நீங்கள் மூணாவது புல்லட் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் இப்போ அவன் வந்து லெவல் ஒன் வெஸ்ட் போட்டிருந்தா தேர்ட்டி டேமேஜ் கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃபோர் டைம்ஸ் சுடுற மாதிரி இருக்கும் அதே அவன் லெவல் டூ வெஸ்ட் போட்டிருந்தா த சேம் அவனை நாலு தடவை சுடுற மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் அதோடய டேமேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ லெவல் த்ரீ போட்டிருந்தா நைன்டீன் அப்ராக்சிமேட் நைன்டீன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி பட் ஃபைவ் டைம்ஸ் சுடுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் ஃபுல் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணி அவனை வந்து நாக் டவுனோ இல்லை கில்லோ பண்ணோம்னா பட் ஹெட்ஷாட்டுக்கு போயிட்டிங்கன்னா டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் அரௌண்ட் டென் மீட்டர்ஸில் அவன் இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது லெவல் ஜீரோவில் வித்தின் ஒன் புல்லட் அவன் காலி மர்கையா அவன் அப்படியே செத்துற வேண்டியதான் ஒரே புல்லட் தான் மர்கையா பட் லெவல் ஒனில் ரெண்டு தடவை புல்லட் நீங்கள் இம்பேக்ட் பண்ணணும் பிகாஸ் செவன்டி டேமேஜ் தான் ஸோ லெவல் டூவில் சிக்ஸ்டி அண்ட் லெவல் த்ரீ கோஸ் வித் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் டேமேஜஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம நியூ வெப்பன் கியூபி செட்டை பற்றி பேசியாச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த மேப்பில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேர் கன் இருக்குல்ல நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்துருப்பீங்க பிசியில் அப்டேட் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிய வாய்ப்பு இருக்குது அதில் ஃப்ளேர் கன் சேலஞ்ச் ஒன்று இருக்குது நல்லாயிருக்கும் செமையாக இருக்கும் உள்ளே போய் ஃப்ளேர் கன் யூஸ் பண்ணிடுவோம் அங்கே ட்ராப் வரும் அதை பார்த்துட்டு எல்லோரும் வருவாங்க அங்கே எவன் சுட்டானோ அவன் இருக்க மாட்டான் அதை தவிர வேறு எல்லோரும் அந்த ட்ராப்பில் அட்டை போட்டு போவேன் இந்த சேம் அதே டெக்னிக் நம்ம பப்ஜி மொபைலில் கொண்டு வந்திருக்காங்க எப்படின்னா உங்கள் கையில் ஒரு ஃப்ளேர் கன் இருக்கும் இந்த ஃப்ளேர் கன்னு நீங்கள் ரெண்டு டைப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் வித்தின் சர்க்கிள் உள்ளே சர்க்கிளுக்கு உள்ள சர்க்கிளுக்கு வெளியே ரெண்டு டைப் சர்க்கிளுக்கு உள்ளே நீங்கள் இந்த ஃப்ளேர் கன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பர் ஏர் ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது அதை வந்து அந்த நீங்கள் எங்கே ஃப்ளேர் கன் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த லொக்கேஷனுக்கு அந்த ஏர் ட்ராப் ட்ராப் ஆகும் இது எந்த பிளேயரை வேணாலும் மேப்பிலிருந்து பார்க்கலாம் ஸோ இது செம ஃபன்னாக இருக்க போகுது உண்மை சொன்னால் சுட்டவனுக்கு கிடைக்காது எவனோ வெளியிருந்து வந்து இவங்கிட்ட பிடுங்கிட்டு போகிறான் நம்ம தமிழ்லையும் கூட ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்களே பிச்சை எடுத்தானா பெருமாள் பிடுங்கி தின்னானா அனுமார் அதே டைலாக் தான் இந்த ஃப்ளேர் கன்னுக்கு யூஸ் ஆகும் ஒரு யூஸ் சொல்லிட்டேன் இன்னொரு யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேர் கன் அவுட் சைட் த சர்க்கிள் சர்க்கிளுக்கு வெளியே இருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் சர்க்கிள் உங்களை கிராஸ் பண்ணி போயிடுச்சு நீங்கள் ரொம்ப தூரம் போகணும் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஃப்ளேர் கன்னை நேராக ஸ்கை பார்த்து சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ட்ராப் வரும் என்ன ட்ராப்னா அதுதான் அந்த புல்லட் ப்ரூஃப் யூஏ இசட் வெஹிக்கிள் இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டினா இது நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ ஐ டோன் நோ எதனால் இந்த ஃபீச்சர் கொண்டு வந்தாங்கன்னு தெரில இன்னும் எனக்கு நிறையா கொஷின்ஸ் இருக்குது இந்த புல்லட் ப்ரூஃப் யூஏஸ்எட் மேலே புல்லட் ப்ரூஃப் யூஏஸ்எட் இதுக்கு முன்னாடி இல்லாதப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா பிளேயர்ஸ் ஏதோ ஒரு கார் எடுத்துகிட்டு நம்ம போவோம் சர்க்கிளை ரீச் ஆன பிளேயர் சர்க்கிள் எண்டுலேயே உட்காந்துட்டு நம்ம உள்ளே போகும் போதே நம்மளை சுட ஆரம்பிச்சிருவான் வர வழியிலே வண்டி வெடிச்சு எடுத்துருவோம் இல்லைனா இவன்சுவலி வண்டிக்குள்ளே நம்ம நம்மளுக்கு டேமேஜ் ஆகும் புல்லட் இம்பேக்ட் உள்ளே பூந்து நம்மளை அடித்து நம்ம சாவறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நான் வித்தின் சர்க்கிள் ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே செத்துடுறேன் ஸோ சர்க்கிளில் விளையாடுற எண்டில் விளையாடுற பிளேய பிளேயர்ஸ் வந்து இது ஒரு அட்வான்டேஜாக எடுத்து நிறைய கிழிச்சு
அசால்ட்டாக உள்ளே போய் மேலே வண்டி ஏற்றி சாப்பிடுச்சிடலாம் பட் இதுக்கு ஒரு ஒரு முட்டுக்கட்டைன்னு சொல்லலாம் எல்லா வண்டிக்கும் ஒரு ஹெல்த் இருக்குமா அது வரைக்கும் தான் அது தாங்கும் அதுக்கப்புறம் இவன்சுவலாக உள்ளே இருந்தானே வெளியே இருந்தா என்ன சுட்டிங்கன்னா வெடிக்கத்தான் போகுது அதை இவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்களா எனக்கு தெரில ஸோ இதெல்லாம் தான் என் டவுட்ஸ் உள்ளே போய் வாங்க உள்ளே போய் விளையாண்டு பார்ப்போம் இதை அப்டேட் பண்ணுங்கள் வியூவர்ஸ் எல்லோரும் யார் யார் பார்க்குறீங்களோ உங்களால் முடியுமோ முடியாதோ பட் ஏதோ ஒன்று பண்ணி ஜஸ்ட் கெட் இந்த கேம் உள்ளே வாங்க உள்ளே வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் சேன் ஹாத் மேப்பை ஸோ ஃப்ளேர் கன்னோட ரெண்டு யூஸ் சொல்லிட்டேன் நெக்ஸ்ட் என்னென்ன ஆப்டிமைசேஷன் இதில் ஏகப்பட்ட ஆப்டிமைசேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஒன்று ஷார்ட் கன்ஸ் அப்படியே ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் கன் பார்ப்போம் ஷார்ட் கன்னில் டக் பில் மசில்னு ஒன்று இருக்குது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சிவப்பு கலரில் ஷார்ட் கன் எடுத்திங்கன்னா கீழே அங்கங்கே பிளேட் மாதிரி சின்னதாக இருக்கும் வீடியோ கேம் கேசட் மாதிரி சின்னதாக அப்படியே கிடக்கும் அது வந்து என்ன பண்ணுன்னா இதுக்கு முன்னாடி அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ரீகாயில் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஷார்ட் கன்னுக்கு ரீகாயிலும் புல்லட் ஸ்ப்ரெட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் இப்போ அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு ஷார்ட் கன்னுக்கு அதை ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெடியூசஸ் த வேர்டிக்கல் ஸ்ப்ரெட் ஓகே அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் கன்னை வச்சு புல்லட் சுட்டுறீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் கன்னிலேருந்து எட்டு புல்லட் எஜக்லேட் வெளியே வருது எஜெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த எட்டு புல்லட்டும் தெரிக்கும் நாலா பக்கமும் தெரிக்கும் ஸோ ரெடியூசஸ் த வெர்டிக்கல் ஸ்ப்ரெட்னா நேராக ஒரு மனுஷன் நின்றுட்டுருக்கான்னா அவன் தலைக்கிலிருந்து கால் வரைக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இப்போ அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா வெர்டிக்கல் ஸ்ப்ரெட்டை கம்மி பண்ணி ஹரிசாண்டல் ஸ்ப்ரெட்டை அதிகம் பண்ணியிருக்காங்க இது எந்தெந்த ஷார்ட் கன்னுக்கு அப்ளை ஆகும் எது இதுகளை ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஒன் எயிட் நைன் செவன் அப்படிங்கிற ஒரு ஷார்ட் கன் இருக்குது கிட்டத்தட்ட அஞ்சு புல்லட் பிடிக்கிற ஷார்ட் கன்னு நான் நினைக்கிறேன் உள்ளே இருக்க ஷார்ட் கன்னில் எனக்கு அவ்வளோக்கு தெரில எஸ் ஒன் எயிட் நைன் செவனுங்கிற ஒரு ஷார்ட் கன்னுக்கும் எஸ் ஒன் டூ கே அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட் கன் இருக்குது ஆக்சுவலாக அந்த எஸ் ஒன் டூ கே ஷார்ட் கன் என்னை வந்து பப்ஜி மொபைல் விளையாண்ட புதுசில் என்னை ஏமாற்றிருக்கு சரியான திருட்டு ஷார்ட் கன் இது நான் இது ஏஆர் வெப்பன் நினச்சி உள்ளே எடுத்து வச்சு ஸ்கோப்பெல்லாம் மாட்டி சுட்டுட்டு இருக்க தூரத்தில் இருக்கவன் ஓடிட்டே இருக்கான் அவன் சாவாமல் நான் பாட்டிக்கு சுட்டுட்டே இருக்கேன் எனக்கு தெரியாது விளையாண்ட புதுசில் ஐ மே நூப் டோட்டல் நூப் ஸோ இந்த ரெண்டு ஷார்ட் கன்னுக்கும் டக்பில் மசிலில் இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ டென்சிட்டி வந்து ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது முதல்ல வந்து வேர்டிக்கலாக மட்டும்தான் போகிற மாதிரி இருக்கும் வேர்டிக்கல் ப்ளஸ் கொஞ்சம் ஹரிசாண்டல் இப்போது வந்து வேர்டிக்கலை கம்மி பண்ணி ஹரிசாண்டல் இன்க்ரீஸ் பண்ணி புல்லட்டோட டென்ஸ் ஃபுல்லாக டென்ஸாக ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி அதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா அது ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுற மாதிரி ஃபுல் ஸ்ப்ரே தூண் துப்புன மாதிரி இருக்குன்னு வைங்களா அந்த இதிலேருந்து தூ சுடுற புல்லட் புரியணுன்னா இப்போ இந்த புல்லட்டை வச்சு நீங்கள் தண்ணிக்கு கீழே இருக்கவங்கள சொல்லலாம் பட் என்ன ஒரு கண்டிஷன்னா கம்மியான டேமேஜ் இப்போ ஷார்ட் கன்னில் ரொம்ப க்ளோஸ் ரேஞ்சில் சுட்டால் தான் பயங்கர டேமேஜ் ஆகும் அதுவும் வித்தவுட் வெஸ்ட்டுங்கும் போது தான் பட் தண்ணிக்குள்ளே அதுக்கும் மேலே கம்மியான டேமேஜ்னால் எதுக்கு இந்த கன் தான் வச்சு சுடணும்னு கேட்குறேன் எதுக்கு இந்த கன்னில் எடுத்து சண்டைக்கு போகிறீங்க இன் சம் சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணிலேயே சர்க்கிள் ஃபார்ம் விழுகும்ல அப்போது உங்கள் கையில் இந்த கன் இருந்து சுட்டு அவன் செத்து அது நடக்கிற காரியமானு தெரில பட் அவங்க வந்து கொடுத்துருக்க டீட்டெயில் இது தான் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரைஃபிளுக்கு போகலாம் சூப்பர் ரைஃபிள் ஒன்று இருக்குங்க எம் டூ ஃபோர் ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அது வந்து ஏர் ட்ராப்பில் மட்டும்தான் வரும் இப்போ அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த எம் டூ ஃபோர் ஸ்னைப்பர் ரைஃபிளையும் அவங்க ஃபைன் ட்யூன் பண்ணிட்டாங்க ஆக்சுவலாக எனக்கு ரைஃபிளிங் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த கன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் நிறையா தடவை எடுத்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதோட ஸ்டாட்ஸ் நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி எம் டூ ஃபோர் ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள் ஓகேங்களா இந்த எம் டூ ஃபோர் ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள் வந்து மாஸ் வெப்பன் கிட்டத்தட்ட ஸ்னைப்பரிங் ஸ்னைப்பிங் ரைஃபிள்லே தேர்டு பிளேஸ் இதுக்கு தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதோட ஹிட் டேமேஜ் வந்து எயிட்டி ஃபோர் இருக்கு முன்னாடி பட் இப்போ அவங்க வந்து நிறையா ட்யூன் பண்ணி செவன்டி நைனுக்கு ஆப்டிமைஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த எம் டூ ஃபோர் ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள் ஏர் ட்ராப்பில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் இப்போது அந்த ஏர் ட்ராப்பில் இருந்து கிடைக்கிறத ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு
ஸ்டே ஸ்டேபிள் ஒரு ஸ்கோப்பில் வியூ பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த உங்கள் கை நகர்ந்தால் தான் அங்கே நகரும் தெரியும் பட் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும் சுட்டதுக்கப்புறம் கன் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ரொம்ப மேலே கீழே தூக்காமல் கரெக்டாக இருக்கும் ரீகாயில் ரெக்கவரி இம்ப்ரூவ் பண்ணுமா இந்த கிரிப் இது ஃப்யூச்சரில் இந்த அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் சில கன்ஸ் இருக்குது எஸ்கேஎஸ் இல்லை கார் நைன்டி எயிட் இந்த மாதிரி ஸ்னைப்பிங் ரைஃபிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை சுட்டதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்டில் வச்சு சுட்டுருக்கீங்கன்னா கன் சுட்டு புல்லட் எஜ் வெளியே துப்புனதுக்கப்புறம் கன் பார்த்திங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு கொஞ்சம் தூரம் மேலே தூக்கி நிற்கும் நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஏன் அவ்வளோ தூரம் போயிருக்குன்னா அதுதான் ரீகாயி சுட்டதுக்கப்புறம் அதோடய ஃபோர்ஸுக்கு அந்த கன் மேலே தூக்கிடும் உங்கள் எய்ம்லேருந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு எய்முக்கு போயிடும் அந்த ரீகாயில் ரெக்கவரி வந்து கம்மி பண்ணுமா இந்த கிரிப் இன்னொரு நல்ல விஷயங்க பப்ஜி பிளேயர்ஸ் ஸ்கோப் ஸ்கோப்பில் ஏகப்பட்ட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க ரெட் டாட் சைட்டுக்கும் எயிட் எக்ஸுக்கும் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்களாம் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆப்டிமைசேஷன் நிறைய நடந்திருக்கு இப்போது இன்னொன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க பிசியில் இருந்த ஃபீச்சர் தான் இதுவும் பிசியில் நீங்கள் ரெட் டாட் சைட்டோ இல்லை ஹாலோகிராஃபிக்கோ இல்லை டூ எக்ஸ் சைட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கலர் மாற்றிக்கலாம் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ரெட் கலர் டாட் இல்லைன்னா க்ரீன் கலர் சர்க்கிள் அந்த மாதிரி தெரியுது பார்த்திங்களா அந்த சர்க்கிள் கலரை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாற்றிக்கலாம் இதை வந்து இந்த அப்டேட்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கோப் அண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கோப் வந்து நீங்கள் மாற்ற முடியும் சிக்ஸ் எக்ஸை ஃபோர் எக்ஸாவோ இல்லை த்ரீ எக்ஸோ டூ எக்ஸாவோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சிக்ஸ் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் எது வேணால் இருக்கும் அப்படியே கிராஜுவலாக நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணலாங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபீச்சர் எயிட் எக்ஸில் இருந்துச்சு எயிட் எக்ஸை வந்து சிக்ஸ் ஃபோர் டூ த்ரீ எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ எல்லா ஸ்கோப்பும் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலான்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்ம வந்து சிலர் வந்து ரொம்ப 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 ஃபைன் டியூன் பண்ணி அவ்வளோ அழகாக பப்ஜி மொபைலை ரசித்து விளாடுவோம் உள்ளே போனீங்கன்னா சென்சிட்டிவிட்டி செட்டிங்ஸில் சென்சிட்டிவிட்டின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே ஒவ்வொரு ஸ்கோப்புக்கும் ஒவ்வொரு சென்சிட்டிவிட்டி நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் பிளேயர் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் வந்து டியூன் பண்ணலாம் இப்போ என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா எயிட் எக்ஸ் ஸ்கோப் எடுத்து நீங்கள் ஃபோர் எக்ஸுக்கு வச்சு இதுக்கு முன்னாடி இந்த அப்டேட்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கோப் எடுத்து ஃபோர் எக்ஸ் கம்மி பண்ணி சென்சிட்டிவிட்டி ஐ மீன் அதோட ஸ்கோப்பிங் ரேஞ்சை வந்து ஃபோர் எக்ஸுக்கு கம்மி பண்ணி விளாண்டிங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் செட்டிங்ஸில் எயிட் எக்ஸுக்கு என்ன செட்டிங் வச்சுருக்கீங்களோ அதே செட்டிங்கில் தான் ஃபோர் எக்ஸ் உங்களுக்கு வேலை செய்யும் ஐ மீன் இப்போ உங்களுக்கு புரியுற மாதிரினா எயிட் எக்ஸ் ஸ்கோப் எடுத்து ஃபோர் எக்ஸுக்கு கம்மி பண்ணி நீங்கள் ஸ்கோப் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஒரு எனிமையை ஆனால் நீங்கள் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கோப்புக்கு உங்கள் கேம் செட்டிங்கில் ஒரு சென்சிட்டிவிட்டி வச்சுருப்பீங்களா அதே தான் இப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஃபோர் எக்ஸ்லேயும் கிடைக்கும்னு சொல்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அப்டேட் வரைக்கும் பட் இப்போது அப்படி இல்லை ஃபோர் எக்ஸுக்கு நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணின உடனே இந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்க மெத்தட் வந்து போய் உங்கள் செட்டிங்ஸில் இருக்க ஃபோர் எக்ஸோட சென்சிட்டிவிட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வச்சுக்கோ ஸோ நீங்கள் ஃபோர் எக்ஸில் எவ்வளோ அழகாக மாற்றி வச்சுருக்கீங்களோ அந்த எஃபிஷியன்சி உங்களுக்கு இதில் கிடைக்கும் சிக்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் எயிட் எக்ஸோட ஸ்கோப் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க நல்லா இன்னும் இன்னும் நிறையா இன்னும் நிறைய அப்டேட்ஸ் இருக்குது இப்போது செத்துட்டோம் ஆக்சுவலாக இப்போ கேமில் இருக்கோம் இது வந்து கேமில் விளாண்டுருக்குமோ உங்களை வந்து போட்டு தள்ளிட்டாங்க நீங்கள் வருத்தத்தோட சரி என் நண்பனாக அது உயிரோடு இருக்கானே அவனை நம்ம கைட் பண்ணலான்னு சொல்லி ஸ்பெக்டேட் பண்ணுவோமா ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து ஸ்பெக்டேட்டர்ஸோட லிஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் யாராரெல்லாம் நம்ம மேட்ச் பார்க்குறாங்க அப்படி சொல்லி இது எனக்கு இன்னும் புரியாத புதிராத இருக்குது ஆக்சுவலாக நம்ம நான் செத்தனா என் ஃப்ரெண்டு என் டீம்மேட்ஸ் அப்படி ஸ்பெக்டேட் பண்ணலாமா இல்லை ரேண்டமாக யார் வேணாலும் யாரை வேணாலும் மேப்பில் செத்ததுக்கப்புறம் ஸ்பெக்டேட் பண்ணலாம்னு இருந்துச்சுன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் பட் இது வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் அலாரம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம யார் வேணால் ஸ்பெக்டேட் பண்ணால் நம்ம ஈஸியாக எனி எங்கே இருக்கான்னு சொல்லிடலாம் மேபி அந்த ஆப்ஷன் இதில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறதுனால நம்ம டீம்மேட் நம்ம நாலு பேர் இருக்க டீமில் ஒருத்த உயிரோடு இருக்கா மூணு பேர் செத்துட்டாங்கன்னா மூணு பேர் தான் இவன்சுவலாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு எதுக்கு அந்த லிஸ்ட் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரில ஓகே அடுத்த ஆப்டிமைசேஷன் என்னென்னா ஆட்டோமேட்டி
ஸோ இப்போ வந்திருக்க அப்டேட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் புல்லட் செட் பண்ணி வைக்கலாம் எனக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் புல்லட்ஸ் எனக்கு கண்டிப்பாக என் கையில் இருந்தே ஆகணும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இல்லை ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் புல்லட்டும் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ புல்லட்டும் என் கையில் இருந்தே இருக்கணும் இல்லை நயன் எம்எம் இல்லை த்ரீ ஹண்ட்ரட் மேக்னம் இந்த மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணலாம் எனக்கு இவ்வளோ இருக்கணும் அதே மாதிரி மெடிசன் எவ்வளோ இருக்கணும் எவ்வளோ கிரெனேட்ஸு எவ்வளோ ஹெல்த் கிட்டு எவ்வளோ மெடிக்கிட்டு எல்லாமே நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக செட்டிங்ஸில் ஃபீட் பண்ணிடலாம் எனக்கு இவ்வளோ தான் கையில் இருக்கணும் அவ்வளோதான் எனக்கு வந்து அங்கே போய் நின்று டேப் ஊற்றி இல்லை பேகை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளிருந்து தூக்கி எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறத வெளியே போட்டுட்டு இந்த கடுப்பு பிடிச்ச வேலையெல்லாம் இனிமேல் நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக எவ்வளோ வேணும்னு சொல்லி நம்ம என்டர் பண்ணிவிட்டா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவன் எடுத்துக்குவான் அதுக்கு மேலே அவன் எடுக்க மாட்டான் சிம்பிள் இன்னொன்று சூப்பராக கொண்டு வந்திருக்காங்க எனக்கு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு வந்து உள்ளே போய் கேம்ப் பண்ணி விளாட பிடிக்காது கேம்ப் எப்போ பண்ணுவோன்னா எண்ட் கேமில் மட்டும்தான் கேம்ப் பண்ணணும் ஸ்டார்டிங்லேயே போய் உட்காந்து லூஸ் மாதிரி கேம்ப் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா சுத்தமாக பிடிக்காது எண் சர்க்கிளோட எண்டில் விளாடலாம் இல்லை கொஞ்சம் மிட் ரேஞ்சில் உள்ள இறங்கி விளாடலாம் ரொம்ப நடுவில் போய் விளாண்டா மொக்கையே ஆயிரும் ஒன்றுமே இருக்காது விளாட்றதுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க சுட மாட்டோம் இப்போ என்ன ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ்னால் பிளேயர்ஸ் அவங்க ஓன் பிளே ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு தகுந்த மாதிரி மேட்ச் மேட்சிங் பண்ணலாம் மேட்ச் மேக்கிங் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சதோ அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி நான் ஒரு கேம்பர் அப்படின்னா கேம்பருக்கு தகுந்த மாதிரி கேம்பர் மட்டும்தான் அந்த கேமில் கேமில் வருவாங்க நீங்கள் அவங்க கூட மேட்ச் பண்ணலாம் இல்லை நான் வந்து ஷார்ப் ஷூட்டர் அப்படி உள்ளூர் நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குல்ல கன்ஸ்லிங்கர் அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோட ஸ்பெசிஃபிக் பிளே ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மேட்ச் பண்ணலாம் அதுக்கு தகுந்த பிளேயர்ஸ் தான் வருவாங்களாம் நல்லா இருக்குல்ல எவ்வளோ நல்லா இருக்குது கேட்குறதுக்கு பாட் முதல்ல கம்மி பண்ணுங்கய்யா உண்மையான பிளேயர்ஸை உள்ளே விடுங்கய்யா அறிவு கட்டவங்களா நெக்ஸ்ட் உடைகள் ஆடைகள் ஆபரணங்கள் அடுத்தது நம்ம பப்ஜியில் லிமிட்டட் டைம் க்ளோத்திங் இருக்குல்ல இப்போ நம்ம ஒன் டே டூ டேக்கு அப்புறம் டீகே டீகம்போஸ் ஆயிரும் காணாமல் போயிடும் புஷ் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் நம்மளாம் ஸ்டார்டிங்கில் ஓப்பன் பண்ணப்போ உள்ளே அப்படியே பயங்கரமாக ரேர் ஃபேண்ட்டு எப்பிக் ஃபேண்ட் பேண்ட் ஷர்ட் எல்லாம் கொடுப்பாங்க சார் இதை நம்ம ஒரு நாள் தான் யூஸ் பண்ண முடியுமா ரெண்டு நாள் தான் யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு இயக்கம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் காணாமல் போயிடும் சிலருக்கு அந்த இயக்கம் இருக்கும் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க நல்லா எல்டர்ஸ் இன் கேம் ரொம்ப நாளாக இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் எல்லா பக்கமும் வாங்கி உள்ளே வச்சுருப்பாங்க அவங்களும் சில ஐட்டம் வேணும்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கிடச்சதே திருப்பி திருப்பி கிடைக்கும் இப்போ லிமிட்டட் டைம் க்ளோத்திங்க உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப கிடைக்கிதுன்னு வைங்களேன் இப்போ வந்து நீங்கள் அழிக்க முடியாது உங்கள் இன்வென்ட்ரி வந்து இடம் பிடிச்சி வச்சுட்டு அது ஒரு மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து வட்டமாக சர்க்கிள் கிளாக் ஐக்கான் போட்டு அது ஒரு மூலையில் இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் இப்படி உங்களுக்கு இருக்கா இனிமேல் நீங்கள் அதை அழிச்சு வீசிடலாம் அழிச்சிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு ட்ரெஸ்ஸோ எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட் என்ன அழிச்சிங்கனாலும் உங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு காயின் கொடுப்பாங்க தெரியுமா சில்வர் கலர் காயின் ஆர்பி ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது பட் இப்போது நீங்கள் இந்த லிமிட்டட் டைம் க்ளோத்திங்கையும் டீகம்போஸ் பண்ணலாம் பண்ணால் உங்களுக்கு ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க பிபி பேட்டில் பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க பரவாயில்ல ஏதோ ஒன்று கிடைக்கிதா இல்லையா எல்லோரும் அழிச்சு வீசுங்க ஃபஸ்ட்டு டீகம்போஸ் ஆகும் போது ஒரு அனிமேஷன் வரும் தெரியுங்களா அதை வந்து ஏதோ ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்களாமா அதை நான் உங்களை கேட்டேமா ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்களா ஐயா கேட்டுக்கோங்க இன்னொன்றும் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கு உங்கள் பேக் பேக் உள்ள ஐட்டம் இருக்குது பற்றியா அதை நீங்கள் உங்கள் பேக் பேக் கிளிக் பண்ணோன்னே பாப்பப்பா வந்து தெரியுமா பிளாக் பேக் பேக்கு அதையும் ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்களாமா ஐயா பாருங்கள் ஐயா இவங்க பண்ணுற கொடுமை இதெல்லாம் யாரையா கேட்டா மாதத்துக்கு ஒரு புதுமை புல்ல விட்டிங்களா பிளேயர் கவுண்ட் வாங்கினீங்களா எல்லோரும் ஜாலியாக விளாடலாம் அடுத்தது மாடிஃபைடு த யூஐ யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இப்போ பெப்பரை பேனை நம்ம போய் முன்னாடி ஸ்குவாடுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்போமா அந்த இடத்துல என்ன மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்மளையும் நம்ம டீம் நேட்டையும் நிறைய எக்ஸ்போஸ் பண்ணி காமிக்கிற மாதிரி இந்த சைடில் இருக்க மெனு அந்த கண்ட கருமம் எல்லாம் கம்மி பண்ணிவிட்டு பிளேயர்ஸை நல்லா ஜூம் பண்ணி நல்லா இருக்கிற அந்த தக்காளி பழமாக இருக்க மூஞ்சி நல்லா ஜூம் பண்ணி காமிக்க போகிறாங்க எல்லாம் பார்த்து மிரல போகிறீங்க அதுதான் அந்த யூஐ ஆப்டிமைசேஷனாக மறுபடியும் பிசியிலிருந்து காப்பி அடித்த ஒரு புது ஃபீச்சர் அனைவருக்கும் அப்படியே
பூட் கேம்ப் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு சின்ன டுட்டோரியல் மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உள்ளே வந்து அந்த டுட்டோரியல் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிவார்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க மேபி சட்ட துணி மணி தான் கொடுக்க போகிறாங்க தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஒரு நல்ல ஷூவோ ஜட்டியோ இல்லை ஓகே ஃபேண்ட்டோ இல்லை ஷர்ட்டோ பனியனோ ஏதோ ஒன்று கொடுக்கலாம் வாங்கி போட்டுட்டு சந்தோஷமாக அந்த பூட் கேம் முடிச்சு வெளியே வாங்க புது பிளேயர்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் பிளேயர்ஸ்க்கு அது இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் யூஎஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது நம்மளும் போய் அதே சட்டை பேண்ட்டு துணி மணியை ரேஷன் கடையில் லைன் வாங்கிட்டு வர மாதிரி அதை முடிச்சு வாங்கிட்டு வந்துடலாம் நோ ப்ராப்ளம் யூஎஸ் என்ன நான் சொல்கிறேன் என்னோடய ஓன் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மொபைலில் நான் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக ப்ளே ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணி சிங்க் பண்ணி தொலைச்சிட்டேன் அதில் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் லெவலில் இருந்தேன் எமுலேட்டரை உங்கள் கூட நான் விளாடணும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும் உங்கள் கூட நான் மிங்கிள் ஆகணும் அப்படி சொல்லி நான் அந்த ஃபிஃப்டி லெவல் அக்கௌண்ட்டு உள்ளே சிங்க் பண்ண ட்ரை பண்ணும் போதே எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு அட அறிவு கொழுந்தே கூகுள் ப்ளே எங்கடா பிசியில் இருக்குது அப்படி சொல்லி அப்புறம் உங்களுக்காக புது அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணி ஃபேஸ்புக்கு பண்ணி நம்ம சேனலுக்காக கேபி கேமருக்காக க்ரியேட் பண்ணி உங்கள் கூட விளையாடுறேன் ஆனால் அந்த டிரான்சிஷன் ஆகி நான் இங்கே உங்கள் கூட வர்றதுக்கு நான் ஒரு மாதம் நான் பப்ஜியவே மறந்துட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நான் மொபைலில் இருக்கும்போது என்னோடய சீசன் ரேங்கிங் வந்து க்ரௌன் ஃபைவோ என்னமோ அதுதான் என்னோடய மேக்சிமம் நான் ரீச் பண்ணது என் மொபைல் டப்பா மொபைல் வச்சு ஸோ நான் இப்போ அதை நான் பார்க்கலாம் இப்போ கொண்டு வந்திருக்க சீசன் ஆர்கை நான் ஒரு மாதம் விளாடல இப்போ இந்த அப்டேட்டில் நான் விளாடுறேன் ஒரு சீசன் நான் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நான் இன்னொரு சீசன் வரேன்னு சுச்சுவேஷனில் நான் என்னோடய பழைய சீசனோட என்னோடய பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் பார்க்க முடியும் அது இப்போ வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க சீசன் ஆர்கைவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸை அவங்க தனியாக ஆர்கைவ் பண்ணி வச்சுருவாங்க நீங்கள் ஒரு ஒரு சீசன் நல்லா பண்ணியிருப்பீங்க அந்த சீசனை வந்து நீங்கள் பெருமையாக எடுத்து காமிக்கலாம் யார்கிட்ட வேணாலும் அதுக்காக தான் இந்த சிஸ்டம் எடுத்து காமிங்க நல்லா என்னால் காமிக்க முடியாது அந்த கோவத்தில் சொல்லி ப்ளேயர்ஸ் உங்கள் சீசன் ஆர்கைவ் நீங்கள் வந்து மாசாக பண்ணியிருக்கீங்க விளாண்டுருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் எனக்கு அனுப்பி வைங்க கமெண்ட்டில் எவ்வளோ எந்த ரேங்கிங் போயிருக்கீங்க என்ன போயிருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள் இல்லை சேட்டில் சொல்லுங்கள் நான் உங்களோட சவுட் அவுட் பண்ணுறேன் எது மேக்ஸிமம் இல்லை ஒரு போல் வச்சுக்கலாம் ஏதோ ஒன்று நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் சீசன் ஆர்கை மறந்துடாதீங்க சரி இப்போ நான் ஆப்டிமைசேஷன் சொல்லிட்டேன் என்னத்தையா ஃபிக்ஸ் பண்ணி தொடச்சிங்க எங்களுக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது சொல்லியிருக்குமே அதையெல்லாம் எதுவும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில வெஹிக்கிள்ஸ் நம்ம வண்டி ஓட்டுறோம்ல உள்ள ஏகப்பட்ட இடத்துல ஏதோ ஃபாஸ்ட் அந்த ஃபியூரியஸில் ட்ரிஃப்ட் அடிக்கிற மாதிரி அடிக்கும் எப்போ அடிக்கும்னா நம்ம ஒருத்தங்கிட்ட இருந்து உயிருக்கு தப்பிச்சு ஓடுற நேரத்தில் மட்டும்தான் அது ட்ரிஃப்ட் அடித்து அவங்ககிட்ட டைரெக்டாக ஹெட் ஷாட் வாங்கி சாவுற மாதிரியே வண்டி அந்த மாதிரி இருக்க சில இடத்துல இருக்க ட்ரிஃப்டிங் ப்ராப்ளம்ஸை சம் வெஹிக்கிள்ஸ் அதை வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்களாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களாம் பார்ப்போம் உள்ளே போய் எந்த வண்டி ஓட்டினா ட்ரிஃப்ட் ஆக மாட்டேங்குது அப்புறம் அந்த யூஐ ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் சில டைம் வந்து லாபியிலிருந்து கே கேம் விட்டு லாபிக்கு வரும்போது எல்லாமே பிளாங்காக இருக்கும் நீங்களே அங்கே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏரர்ஸ் அதுக்கெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது எஃபிபி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் பிளேயில் விளாடும் போது சிலர் வந்து ஹேக்குன்னே சொல்லலாம் இதை கிட்டத்தட்ட அதில் விளாட்றவங்கெல்லாம் வந்து சி வால் சீத்ரூ வால் ஃபஸ்ட் பர்சன் வியூவில் விளாடும் போது நீங்கள் செவுத்துக்கு வழியே நீங்கள் ஒளிஞ்சு தான் இருப்பீங்க ஆனால் செவுத்துக்கு வெளியே இருக்கவங்கன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் அது ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் தானே அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ ஓகே கைஸ் இவ்வளோ பெரிய அப்டேட் வருது இதை என்னால் படிக்கிறதுக்கே எனக்கு தலை சுற்றுது நீங்கள் எப்படி எடுத்து இதை விளையாண்டு கண்டிப்பாக விளாடலாம் இந்த வீக்கெண்ட் கண்டிப்பாக விளாட்றோம் நான் இன்றைக்கி இவ்வளோ டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் எனக்கு ஒர்க்கு எல்லாத்தையும் தாண்டி எஃபர்ட் போட்டு கண்டிப்பாக நாளைக்கு கேம் வந்தோன்னே டவுன்லோட் பண்ணி ஸ்ட்ரீம் பண்ணலான்னு எனக்கு ஆசையாக தான் இருக்குது பட் நான் ஆஸ் அ நைட் ஷிஃப்ட் ஒர்க்கர் நான் நைட்டு வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணால் யாரும் பார்க்க வர போகிறது இல்லை இருக்கீங்க தேர் ஆர் வியூவர்ஸ் நைட்டு பார்க்குறதுக்கு பட் எனக்கு வந்து நம்ம இந்தியா படி எனக்கு காலையில் இருக்கவங்க பார்க்கணும் எல்லாருமே என்ன மாதிரி நைட் ஷிஃப்ட் இல்லை நைட்டு முழிச்சிருக்கவங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ எனக்கு காலையில் இருக்கவங்க பார்க்கணும் என்னால் நாளைக்கு விளாட முடியலன்னா ப்ளீஸ் வியூவர்ஸ் என்னை மன்னிச்சிருங்க நான் கண்டிப்பாக இந்த வீக்கெண்ட் சேன் ஹாக் மேப் தான் விளாடுவேன் வேறு எதுவும் இல்லை ஒன்லி சேன் ஹாக் உள்ளே போய் செத்தாலும் பரவாயில்ல உயிர் வாழ்ந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த சேன் ஹாக் மேப் தான்
டிஸ்பிளே பண்ணுற பாருங்கள் அப்படியே படிக்கிறேன் ஆஸ் ஆஃப் நவ் நியூ மேப்ஸ் ஆர் த மோஸ்ட் ரெக்வஸ்டட் இன் கேம் ஃபீச்சர் இன் பப்ஜி மொபைல் கண்டிப்பாக ஐ திங்க் த ஐடியா ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோரிங் எ நியூ டெரைன் எ நியூ பேட்டில் கிரவுண்ட் கெட்ஸ் த பிளேயர் எக்ஸைட்டட் ஷுர் வி ஆர் ஆல்வேஸ் லுக்கிங் இன் டு வாட் இன்ட்ரெஸ்ட்ஸ் அவர் பிளேயர்ஸ் அண்ட் ஆர் ட்ரைங் டு பிரிங் அவுட் நியூ ஃபீச்சர்ஸ் வித் எவ்ரி அப்டேட் இதை தான் நம்மால் சொல்லியிருக்கார் அவர் இன்னொன்று சொல்லியிருக்கார் என்ன ஹிண்ட் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் நிறையா மார்ட்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே எதுனால அப்படின்னா இதுவும் அவரோட வேர்ட்ஸ் தான் படிக்கிறேன் பிளேயர்ஸ் ஆர் ரியலி என்ஜாயிங் த வார் மோட் த கேம் ஃபீச்சர் அலவ்ஸ் பிளேயர்ஸ் டு ரீஸ்பாண்ட் அண்ட் கண்டினியூ த கேம் ஈவன் ஆஃப்டர் தேயர் இன் கேம் டெத் வைல் ஸ்கோரிங் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் கில்ஸ் அண்ட் ரிவைவ்ஸ் அவர் பிளேயர்ஸ் ஆர் ஹேவிங் அ லாட் ஆஃப் ஃபன் வித் இட் தெர் ஆர் செவரல் நியூ மேப்ஸ் அண்ட் மோட்ஸ் தட் ஆர் தட் வி ஆர் இன் டெஸ்டிங் அவுட் அண்ட் சம் ஆஃப் தெம் வுட் பி ரிலீஸ்ட் இன் த நியர் ஃபியூச்சர் பாரேன் உண்மையாக கைஸ் நிறைய மோட்ஸ் பின்னாடி வந்து அவங்க டெஸ்ட் அண்டர் டெவலப்மெண்ட் இல்லை டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த மோடில் அவங்க ஃபில்டர் பண்ணி வியூவர்ஸ் இது தான் லைக் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு நூறில் ஐம்பதுக்கு வந்து ஐம்பதில் இருபதுக்கு வந்து ஃபில்டர் ஆகி ஒரு செட் ஆஃப் ரோட் மேப் அவங்க அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இது ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணலாம் இது செகண்ட் ரிலீஸ் பண்ணலாம் இந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்குது இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கான விஷயம் இது ஒரு பெரிய லீக் தான் இந்த பப்ஜி கம்யூனிட்டியிலேருந்து பப்ஜி கிரியேட்டர்ஸ் கிட்டேருந்து பட் இது ஒரு லீக் தான் அது உண்மையாக போயான்னு எனக்கு தெரியாது நெக்ஸ்ட்டு மேப்போட பேரும் நெக்ஸ்ட்டு மேப் என்ன டைப் ஆஃப் மேப் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அனௌன்ஸ்மெண்ட் இல்லை ஐ மீன் ஒரு லீக் கிடச்சிருக்கு அதையும் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக அந்த மேப்பை வந்து எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்னு கூட எனக்கு தெரில நம்ம கூகுள் அசிஸ்டண்ட் இல்லை கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட்டில் நான் கேட்போம் இங்கிலீஷில் எப்படி இருக்குன்னு இப்படி தான் இருக்கும் இங் எங் இங்கிலீஷில் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்னு கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட் இப்படி தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் கேட்டுக்கோங்க எதா புரிஞ்சிச்சா சத்தியமா புரிஞ்சிருக்காது ஏன்னா அதோட ப்ரொனவுன்சியேஷன் இது நான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த ட்ரான்ஸ்லேட் சொன்னதை உங்களுக்கு புரியுதுன்னு பாருங்க டயோர் ஓட்டோக் ஸ்பெல்லிங் வந்து டிஐ ஹெச்ஓஆர் ஓடிஓகே ஆக்சுவலாக இந்த கேம் ஃபுல்லாக ரஷ்யாவில் தான் இருக்கு ஸோ ரஷ்யாவில் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லி நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்படி தான் ரஷ்யாவில் சொல்லுவாங்க கேட்டுக்கோங்க புரிஞ்சிச்சா ரஷ்யாவில் வந்து அப்படியே நாக்கை உள்ளே முழுங்கி வெத்தலை பார்க்க வாயில் போட்டுட்டு ஜிஹோர் ஓதோக் அப்படிம்பாங்க அதுதான் அந்த மேப் பேர் ஆக்சுவலாக அந்த மேப் பேர் சொல்லியாச்சு அது என்ன டைப் ஆஃப் மேப்புன்னு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதுதான் அந்த மேப் பட் ஃபைனலைஸ் ஆகலை இன்னும் ஏகப்பட்ட டெஸ்ட்டு டியூனிங் ஃபைன் டியூனிங் ஃபிக்ஸு பக் ஃபிக்ஸ் ஆப்டிமைசேஷன் எல்லாம் பண்ணுவாங்க பண்ணி தான் நம்ம கைக்கு வரும் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு சைனாவுக்கு போகும் பிசிக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் அப்புறம் சைனாவுக்கு போ மொபைலுக்கு போகும் அப்புறம் தயா நம்மளுக்கு வரும் இந்த மேப் ஸ்னோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்னோ ஸ்னைப்பர்ஸ்க்கு பெஸ்ட் மேப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லீக்ஸில் ஸோ நான் மேப் நான் டிஸ்பிளே பண்ணிட்டேன் இதுதான் மேப் ஸோ எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சிட்டேன் எனக்கு வந்து வாய் வலிக்குது என்னால் முடியல ஆனால் என் வியூவர்ஸ்க்காக வாய் வலித்தா என்ன என்ன வலித்தேன் நான் ஐம் ரெடி டு அப்டேட் யூ கைஸ் இந்த வீடியோ பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சேன்ஹாக்கோட ட்ரெய்லரும் பார்த்துருங்க
எப்பவுமே கேட்குற மாதிரி தயவு செஞ்சு புதுசாக வரவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ ஏதாவது நான் பண்ணுறது தப்புன்னு உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்லைக் பண்ணாமல் அன்லைக் பண்ணாமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் அதை சரி பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறேன் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் லைக் ஷேர் வெள்ளைக்கான் வெள்ளைக்கான் அமுத்திட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா இருப்பீங்க தேங்க் யூ விவர்ஸ் என்ஜாய் த சேன் ஹாக் ஐ ஆம் வெயிட்டிங் டு ப்ளே வித் யூ கைஸ் லெட்ஸ் ராக் இன் சேன் ஹாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் சத்தனா திருப்பி கேள்வியெல்லாம் கேட்டாதீங்கயா பபாய் எவ்ரி ஒன் ஹாவ் அ குட் டே